ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் இன்றைக்கி ரெண்டாவது நாள் லைவ் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல லைட்டிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியல எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கமெண்ட்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி ரெண்டாவது நாள் லைவ் ஆயிரம் கேஸ் ஜப்பத்தி உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு என்னோடய ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் லைவ் இன்றைக்கி போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் நாள் லைவ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கமாண்டும் பண்ணியிருந்தீங்க கீழே கமாண்டும் பண்ணியிருந்தீங்க நேற்று வீடியோ கீழே அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் அது வீடியோலேயே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார் அது வீடியோ போகிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் அந்த கொஸ்டின் என்னென்னா நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கு வந்தோடனே சிம்மு எப்படி ஒர்க் ஆகும் நம்ம லோக்கல் சிம் இருக்கும் நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கு வந்துடுவோம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த லோக்கல் சிம்மு ஒர்க் ஆகுமா இல்லை இங்கே வந்து எப்படி நம்ம நெட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது இல்லை வீட்டுக்கு காண்டக்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம் இந்த பிரச்சனை எப்படி நீங்கள் சிம்மு வாங்குறது புது சிம்மு அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின்க்கு வர எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இங்கே லோக்கலில் உள்ளவங்களை காண்டக்ட் பண்ணுறது இல்லை இங்கே லோக்கலில் உள்ளவங்களை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது இல்லாட்டினா நம்ம வீட்டுக்கு உள்ளவங்களுக்கு நம்ம வந்த தகவல் எப்படி சொல்கிறது மொபைல் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு எல்லாருமே கல்ஃபுக்கு வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் அதுதான் நம்ம வந்தோடனே வெளியில் நம்ம கூப்பிட்றவங்க நமக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்கள்ல ஏர்போர்ட்டில் நம்ம கம்பெனி டிரைவரோ இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ நம்மள ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லணும் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதேமாதிரி ஊரில் நம்மளால் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற வீட்டுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் உண்மையிலே ஒரு நல்ல கொஸ்டின் அது என்ன பண்ணலான்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணாலோ இல்லை ஜியோ யூஸ் பண்ணாலோ இல்லை ஏதோ ஒரு சிம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறாலோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் தனித்தனியான ரோமிங் பேக்கேஜ் இருக்குது அது ஒன் வீக்லேருந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் இருக்குது அது வந்து நம்ம இந்தியா காசுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே வரலாம் ஒரு மந்த்துக்கு நினைக்கிறேன் மூவாயிரூவாலேருந்து நாலாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே வரலாம் இல்லை ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி இரநூறுவா வரலாம் நம்ம இந்தியன் மணிக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரோமிங் பேக் போடுறது ரொம்ப நல்லது அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறீங்க உங்களுக்கு யாருமே அங்கே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து அங்கேயே யாரையாச்சும் நீங்கள் ஊர்லேயே வந்து யாரையும் நம்பி போகாமல் நீங்கள் இங்கேருந்து ரோமிங் பேக் போட்டுட்டு போகிறது நம் நல்லது நம்ம இந்தியா ஏர்போர்ட்டில் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் அதுக்கப்புறம் துபாய் ஏர்போர்ட்டில் ஓமன் ஏர்போர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வைஃபை கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் தான் லாகின் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓடிபி வரும் உங்கள் மொபைலுக்கு அதை வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்தியன் நம்பர் கொடுத்தாவே ஆக்டிவேட் ஆகும் அது அந்த மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒன் ஹவருக்கு நீங்கள் ஒரு வைஃபை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாக அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கிற வாட்ஸ்அப் தான் எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கால் பண்ணி சொல்லிக்கலாம் ஆனால் சவுதி குவைத் போன்ற நாட்டில் என்ன வேணும்னா இங்கே லோக்கல் நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை ஓடிபி ஃபஸ்ட்பாடு வாங்க முடியும் அந்த ஓடிபி நம்பர் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் இங்கே ஒரு லோக்கல் சிம்மு எப்படி நம்ம ஏர்டெல் ஏர்செல் இருக்க மாதிரி இங்கே வந்து ஜெயின் சவா அப்படின்னு சொல்லி சவுதிலேயும் சரி கோயத்துலேயும் சரி லோக்கல் நம்பர் இருக்குது ஒரு இடியோ நம்ம டொக்கோமா மாதிரி இங்கே ஒரு இடியோ அப்படின்னு ஒரு சிம் இருக்குது மூணு சிம் நெட்ஒர்க்கு இல்லை நாலு நெட்ஒர்க் இருக்கும் அந்த நெட்ஒர்க்கோட சிம்மு ஏதாச்சும் உங்கள் கையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் வந்து லாகின் பண்ண முடியும் அந்த லோக்கல் நம்பர் கொடுத்தா லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ வைஃபை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது வந்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க நீங்கள் வைஃபை யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு விலங்கு கையில் லோக்கல் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க யாராச்சும் வெக்கேஷன் வரவங்ககிட்ட இங்கே உள்ள லோக்கல் சிம்மை கொடுத்து விட்டாங்கன்னா அந்த சிம்மை நீங்கள் வாங்கிட்டு இங்கே குவைத்துக்கோ இல்லை சவுதிக்கோ இல்லை வேலை கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கோ நீங்கள் போகும்போது தைரியமாக போகலாம் ஃபேமிலி கூட்டு வரவங்களாம் மேக்ஸிமம் அப்படி தான் கூட்டு வருவாங்க ஃபேமிலி வந்து இப்போ நான் என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து இங்கே கூட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு லோக்கல் சிம்மை வந்து நான் ஆல்ரெடி அவங்க கையில் கொடுத்துட்டேன் அவங்க வந்தோன்னே கண்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணதுக்
அதுக்கப்புறம் என் கம்பெனி டிரைவருக்கும் நான் கால் பண்ணேன் ஸோ குவைத்துக்கு வரவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ரோமிங் ஃபேக் போடுங்க அப்படி உங்களால் போட முடியல போட மறந்துட்டிங்கன்னா வெளியில் வந்தோடனே அந்த டெலிஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பண்ண அது ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரைவர் இருந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லோக்கலாக சிம் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மூணாவது அங்கேயே ஏர்போர்ட்லேயே வந்து சிம்மு விற்கும் சிம்மு வந்து எல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது என்ன பிரச்சனைனா அது வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் எட்டு கேடி கிட்ட வரும் எட்டு கேடி நம்ம ஒரு காசுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிட்ட ஆச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா மணி வந்து நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிம்முக்கு வந்த உடனே நீங்கள் ஒன்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ரூமுக்கு உங்கள் உங்களை வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து ஊருக்கு விட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இங்கேருந்து எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த சிம்மை வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அது என்ன கம்பெனி பெஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் எங்கே பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் எதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வாங்குறது பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ ரோமிங் பேக் கொடுங்க அப்படி இல்லாட்டினா இருக்கிற டெலிஃபோன்களை யூஸ் பண்ணுங்கள் வைஃபை கனெக்ட் பண்ண முடியுமா பாருங்கள் எதுவுமே இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னை சென்னையிலேருந்து வரீங்க இல்லை தெரி இதுலேருந்து லோக்கல் இந்தியாவிலேருந்து வரீங்கன்னா நம்ம ஊருக்காரங்க கண்டிப்பாக உங்கள் கூட வருவாங்க குவைத்தாக இருந்தாலும் சரி சவுதியாக இருந்தாலும் சரி அவங்ககிட்ட த நீங்கள் எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்களா இல்லை செகண்ட் டைம் வரீங்களாம் கேளுங்க அவங்க வெக்கேஷன் போயிட்டு வருவாங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக லோக்கல் நம்பர் இருக்கும் அவங்க வாங்கிட்டு அவங்கள்ட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணிடுங்க அதுதான் பெட்டர் ஆப்ஷன் மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை வந்து இப்போ சமயம் தயவு காட்டியாவது கேட்டு அவங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிடுங்க சரியா இதுதான் மூணு ஆப்ஷனு அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருந்தார்னா ஆஃப் ஷோரில் நீங்கள் வந்து எப்படி கான்டெக்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் ஆஃப் ஷோரில் வந்து எப்படி நீங்கள் நெட்ஒர்க் வந்து எப்படி கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஆஃப் ஷோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஆஃப் ஷோரில் வந்து ஒரு வாட்டி அதாவது பிளான் ரன்னிங் பிளான்ட்டுனா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரௌன் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரன் ஆகாத பிளான் பிளான்ட்டை வந்து க்ரீன் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நீங்கள் ப்ரௌன் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு கேமரா மொபைல் அளவுக்கு கிடையாது வைஃபை அந்த நெட் நெட் உள்ள ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கேமரா உள்ள ஃபோனு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து மொ மொபைல் ஃபோனே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சரியா ஆஃப் ஷோருக்கு அதாவது இந்த ஒர்க் பண்ணுற இடங்களில் அதே ஆஃப் ஷோரில் வந்து ரிக்கில் வேலை பார்க்குறீங்க இல்லை இதில் வேலை பார்க்குறீங்க மெயின்டென்ஸில் வேலை பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து உள்ளே அக்கமடேஷன் இருக்குன்னா ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு ஃபோன் அளவு கிடையாது பட் நீங்கள் ரூமில் வந்து உங்களுக்கு வைஃபை மொபைல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு அலோடு கிடையாது நீங்கள் ஆயிரம் கேஸில் எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற எதையுமே நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தாலோ இல்லை வீடியோ எடுத்து நீங்கள் பப்ளிக் போட்டாலோ வந்து நீங்கள் உடனே வந்து இந்தியாவுக்கு பார்சல் பண்ணப்படுறீங்க அதாவது இந்தியாவுக்கு உங்களை அனுப்பிச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி ரீசன் அதனால தான் நான் வந்து நான் ஆஃப் ஷோர்னு சொன்னாலும் என்னால் எவ்வளோ நான் நான் வீடியோ எடுக்கலாம் நான் ஃபோனை கொண்டு போய்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ கன்சல்ட்லாம் போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபோனாக ஃபோனை எடுக்கலாம் வீடியோ எடுக்கலாம் ஆனால் எதுவுமே என்னால் பப்ளிக்காக கொடுக்க முடியாது கொடுக்க கூடாது அதனால தான் என்னால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் ஷோரையும் எதுவுமே என்னால் காட்ட முடியல ஸோ வந்து இதுதான் அந்த கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் சொல்ல மறந்துட்டேன் எப்படி ஆஃப் ஷோர் நெட்ஒர்க் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கடலுக்குள்ளே தான் அங்கே டெய்லி போயிட்டு போயிட்டு வர்ற அளவுக்கு தான் டிஸ்டன்ஸு சரியா நம்ம வந்து கரையிலேருந்து கடலுக்குள்ளே போகும்போது கரையிலேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸுக்கு டவர் கிடைக்கும் சிக்னல் கிடைக்கும் கடல் தாண்டினோடனே என்ன ஆகும்னா சிக்னல் கட் ஆகிரும் வேறு கண்ட்ரி அதாவது இப்போ நான் குவைத்தில் இருக்கேன் சவுதியோட டவர் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் சவுதியோட டவர் கிடைக்கும்போது எனக்கு மொபைல் ரோமிங்கில் இருக்கும் ஆனால் அதை நான் யூஸ் பண்ண முடியாது ரோமிங் இருந்தால் நம்ம அதுக்கு எதுவும் நான் தனியாக பேக் ஏற்றி எதுவும் போடலையே டேரெக்டாக ஆஃப் ஷோர் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் ஷோரில் சிக்னல் கிடைக்கும் என்னென்னா ஆஃப் ஷோரில் அவங்க வந்து டவர் வச்சுருக்காங்க மொபைல் டவர் அங்கே வந்து நம்ம கான்டெக்ட் கான்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஃப் ஷோர்லேயே அவங்க மொபைல் டவர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா அதாவது எப்படி ஏர்டெல் ஏர்டெல் மாதிரி இங்கே வந்து உள்ள ஜெயினு சவா ஒரு இடியோ அந்த மூணு நெட்ஒர்க்கோட டவருமே ஆஃப் ஷோரில் இருக்குது ஸோ நாங்கள் போனால் எங்களுக்கு அந்த டவர் பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் டவர் எப்போவும் போல் யூஸ் பண்ணிப்போம் எவ் எப்போவும் போல் வீடியோ கால் கால் பண்ணுறதோ இல்லை எதை யூஸ் பண்ணுறதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் அந்த ரேஞ்சை விட்டு நம்ம அந்த ஆஃப் ஷோரை விட்டு கிளம்பி வரும்போது வந்து மறுபடியும் கட் ஆகும் இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆஃப் ஷோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்னல் கவரேஜ் எப்போவுமே கிடைக்கும் ஒரு சில ரிக் வந்து ரொம்ப எத
ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் லைவ் வரலான்னு பார்த்தேன் யாரும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி லைவுக்கு தெரியும் நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப சாரி ஏன் இவங்க வந்து பதினொன்று நடுராத்திரிக்கு ஏன் ப்ரோ லைவ் வரீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு காலையில் டூ தேர்ட்டிக்கு நான் எந்திரிக்கணும் டூ தேர்ட்டிக்கு இருந்துச்சுன்னா த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எனக்கு வந்து பஸ்ஸு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு பஸ் ஏறணும்னா நான் த்ரீ தேர்ட்டியிலேருந்து அங்கே போக ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ட்ராவல் ஆகும் ஃபைவ் ஓ கிளாக் நான் அங்கே போய் விழிச்ச ஆகும் போட்டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எனக்கு இப்போ போட்லேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்டே போவோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒர்க் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி நான் வெளியே வரும்போது அங்கே தான் போட் எத்தனை மணிக்குன்னா மூன்றரை மூணே முக்கால் நாலு மணி ஆயிரும் திரும்பி இங்கே வரும்போது வெளியில் போட் ஏற விட்டு வரும்போது அஞ்சு மணி ஆயிரும் அஞ்சு மணிலேருந்து அதுக்கப்புறம் வர வழியில் டீ சாப்பிட்டுட்டு பெட்ரோல்லாம் அவங்க வண்டிக்கு போகிற பெட்ரோல்லாம் போட்டுட்டு இங்கே வர ஆறரை ஆயிரும் ஆறரை ஆறரைக்கு அப்புறம் நான் வந்து சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு எல்லாம் ஃபோன் பேசிவிட்டு மணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள டைமுக்கு இப்போ ஒம்போதுரை ஒரு எட்டு ஒம்பது மணி ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் நான் தூங்கலைன்னா காலையில் என்ன தான் எந்திரிக்க முடியாது ஸோ இதுதான் ரீசன் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் ப்ரோ ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் ஒரே மாதிரி டிஷர்ட்டு ஒரே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு மாதம் தான் வீடியோ போடுறேன் நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஒரு நாள் போகிறேன் அதாவது வெள்ளிக்கிழமை இல்லை வியாழக்கிழமை ஈவினிங் வந்து பீச்சுக்கு போவேன் அப்போயே வந்து ஒரு நாலஞ்சு டாப்பிக் வந்து நான் பேசி அதை வீடியோ எடுத்துருவேன் மேக்ஸிமம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறதில்ல எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து நான் பேசி அப்படி எடுத்துருவேன் அதை எடுக்கிறத வந்து ஒவ்வொரு நாளாக எடிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அதை ஒவ்வொரு நாளாக எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி அன்னன்னைக்கு வந்து வீடியோவை அப்டேட் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் பிஸியாக ஒர்க் போயிட்டு இருக்கனால என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல ஸோ லைவ் வரலாம் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் லைவ் வரலாம் அப்படி சொல்லிட்டு லைவ் வரேன் ஸோ உங்களுடைய கொஸ்டின் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் வர முடியும்னா எனக்கு கவலை இல்லை உங்களுடைய கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் அதை கமாண்டாக பண்ணுங்கள் நாளைக்கு நான் அதை லைவில் பேசுகிறேன் சரியா என்டி அப்புறம் என்டிடி பற்றி நேற்று ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து இன்றைக்கி ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ண என்டிடி டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு யூடி டெஸ்ட் அதாவது அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்ட் பண்ணுற ஒருத்தவங்க வந்து மீட் பண்ணேன் ரபிக்குன்னு ஒருத்தவங்க மீட் பண்ணேன் அவருக்கு நிறைய டீட்டெயில் எனக்கு சொல்லியிருந்தார் அதை சொல்கிறதுக்கு வந்து டைம் இல்லை நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு லைவில் நான் அதை பேசுகிறேன் ஓகேவா இன்றைக்கி லைவ் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சரியாக மறக்காம சேனலில் சப் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனல் பார்க்குறதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணிங்கன்னா மூவாயிரத்தி எட்நூறு பேருக்கு அது சஜஷனில் போகுமா அந்த வீடியோ ப்ரௌசிங் ஃபீச்சர்ஸில் போகுமா ஸோ கண்டிப்பாக நான் லைக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரும் ஓகேவா பாய் எல்லாருக்கும் பாய் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் லைக் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் முப்பத்தாறு வியூஸ் நாற்பது வியூஸ் போகுது நம்ம வீடியோ எல்லோரும் லைக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போகும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி யாரும் லைவில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் லைவில் இல்லையா எனக்கு எதுவும் இந்த விஷயம் ரீசெண்ட்லி யூஸ் இது கமெண்ட் வரலையா எனக்கு தெரியல ஓகே எனவே நம்ம அப்போ மீட் பண்ணலாம் நாளைக்கு லைவில் நான் முடிஞ்ச வர நாளைக்கு வீக்கெண்டு நான் வீட்டு லேட்டாக தான் வருவேன் சார் ஃப்ரைடே முடிஞ்சால் நான் வந்து டேயில் லைவ் பண்ணுறேன் அவங்க நீங்கள் ஏதாவது டைம் சஜெஸ்ட் பண்ணி இந்த டைமில் பண்ண முடியும் ஃப்ரைடேயில் இந்த டைமில் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரைடே நம்ம எல்லோரும் இருக்கிற டைமில் கண்டிப்பாக லைவ் பண்ணலாம் சரியாக அவங்க கொஸ்டின்ஸை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்